ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഷാസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വെജ് കറീൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെജ് കറിയാണ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് കേട്ടോ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മാത്രം മതി നമുക്ക് ചോറ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലാതെ സൈഡ് ഡിഷിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതും ചിന്ന ചെറിയൊരു മീൻ പൊരിച്ചതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കുശാലായി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഏതൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെ പച്ചക്കറികളാണ് ഉള്ളത് അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു പച്ചക്കറി വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഇനി ഏത് റെസിപ്പി ഏതെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുള്ള സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാനത് എന്തായാലും മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാൻ എനിക്ക് അറിയുന്ന റെസിപ്പി ആണെങ്കിൽ അതേപോലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ റെസിപ്പീസ് ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നാട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ പറ്റില്ല പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കിയാലോ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഏതൊക്കെയാണ് പച്ചക്കറികൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നുള്ള പറയാം ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള വലിയ ഉള്ളിയാണെങ്കിൽ പകുതി മതിയാവും ഒരുപാട് കൂടുതൽ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫുള്ള് ക്യാരറ്റ് എടുക്കണ്ട മധുരമുള്ള പോലെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ ഒരു പകുതി എടുത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരുത്താം എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കൊലിവ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണൊക്കെ ചേർത്താൽ മതി ും വേറൊന്നും നമ്മൾ ഇതിൽ എരിവിന് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു വഴുതന എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മുരിങ്ങക്കായും കൂടി ഒന്ന് നല്ലോണം അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വെള്ളരിക്കേൻ്റെ കഷ്ണം കൂടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ബീൻസ് ഒരു മൂന്നാല് ബീൻസ് പിന്നെ ഒരു ഏഴെട്ട് വണ്ടയ്ക്ക അതേപോലെ തന്നെ കൊത്തവര ഇതിന് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എന്താ പറയുക എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഓരോരു നാട്ടിൽ ഓരോരു പേരായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്താ പറയുന്നതിനുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതൊരു നാലഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഒരു മത്തൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം കൂടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് കഴുകി നല്ലോണം വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല രീതിയിൽ ഒരു മീഡിയം സൈസായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ കോവക്കൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അതും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മീഡിയം സൈസിലായിട്ട് ഒരുപാട് ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മീഡിയം സൈസ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനൊരു ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്തു ബാക്കിയൊക്കെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും വെണ്ടക്കൊക്കെ ഞാൻ ഇതേപോലെ ചെറിയൊരു കഷ് വലിയ കഷ്ണാക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വലിയൊരു ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ പകുതിയും കൂടി ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതും പിന്നെ നിങ്ങളെടുത്ത് ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും പച്ചക്കറികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര വെള്ളം മതിയാവും എന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെയാണ് നമ്മളിത് വേവിച്ചത് െടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പച്ചക്കറിയാണല്ലോ എല്ലാ പച്ചക്കറികളും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരുപാട് കൂടുതൽ നേരം വേവിച്ചെടുക്കരുത് അപ്പം മുരിങ്ങാക്കോലൊക്കെ നല്ലോണം ഇത് അധികം കൂട
തേങ്ങ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു കാൽക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് തേങ്ങ ഒന്ന് ഒതുങ്ങി കിട്ടും അതിനുശേഷം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളവും കൂടി കുറച്ചും കൂടി ഒരു കാൽക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി കിട്ടും തേങ്ങയൊക്കെ നല്ലോണം അരിഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ അരിയാനിട്ട് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലൊന്നും അല്ലല്ലോ എടുക്കുന്നത് തേങ്ങ അരച്ച് തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് അരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കറിക്ക് അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പച്ചക്കറികളെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ള നോക്കാം കണ്ടില്ല എല്ലാ പച്ചക്കറികളും നല്ല രീതിയിൽ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി കൊടുത്തു തരുന്നത് ഞാൻ വിസിൽ പോയ ശേഷമാണ് കേട്ടോ തുറന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇനി അധികം നേരം നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കാനൊന്നുമില്ല തേങ്ങാപ്പാൽ തേങ്ങ അരച്ചത് ഒഴിച്ച ശേഷം പിന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആ തേങ്ങ തിളക്കുന്നത് വരെ അല്ലേ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ വെച്ച ശേഷം പിന്നെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ വിസിലൊക്കെ പോയ ശേഷം തുറന്നാൽ മതി ഇനി ഒന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ഓൺ ആക്കി കൊടുത്ത ശേഷം ഞാൻ നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയം ത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം പോലെ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കട്ടിക്ക് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതുണ്ടല്ലോ പച്ച ചപ്പാത്തിക്കും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കറിയാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാച്ച് ആവുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ മഞ്ഞപ്പൊടി കുറച്ചും കൂടി വേണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി തേങ്ങ ഈ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരരുത് അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി കൊടുക്കണം നമ്മൾ പറയില്ലോ തേങ്ങ നല്ലോണം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു തേങ്ങ ഒന്നാം പാല് പോലെ തന്നെ അല്ലേ തേങ്ങ അരച്ചതൊന്ന് ചെറുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരുപാട് തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിരിയാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുമിള ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങും ആ ഒരു കറിയിൽ ആ ഒരു കുമിള വരുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യം കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഉപ്പ് ചെറുതായിട്ടൊന്നും കുറവുള്ളത് പോലെ തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതാ കണ്ടില്ല തേങ്ങ ആ ഒരു തള വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കടി റെഡി ആയിട്ടില്ല കറി ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി താളിച്ചിടുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അതും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി നമുക്കിത് വറുത്തിടുന്ന പരിപാടിയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ചൂടായി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂണും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ കുറവ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്താലും മതി ഒന്ന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ താളിച്ചിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കടുകിട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കറിവേപ്പിൻ്റെ അലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ അലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മളെ കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നമുക്കുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കറിയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞില്ല ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൂടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കറി പെട്ടെന്ന് നാശമായി പോകില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ആ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടി എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ